una prima volta però per i cinghiali, dicono che comunque serve una svolta definitiva su questo problema, insomma voi come rispondete? Ma sicuramente li andremo a salutare e incoraggiare perché è una, è una strada quella della, eh, che porta diciamo, a eh, affrontare il problema della fauna selvatica in modo serio, in modo concreto, è, il popolo del settore primario è un popolo molto concreto che oggi sottrae ore di lavoro preziose per venire a manifestare un disagio, un disagio che noi condividiamo, ma condividiamo nel senso costruttivo del termine, vale a dire eh, abbiamo fatto tre ordinanze del Presidente Fontana che hanno determinato grandi e importanti rivoluzioni nel nella lotta al contenimento eh, della de specie cinghiale che sicuramente eh, è un'anomalia che nel tempo si è stratificata determinando eh, in aree non vocate la presenza di quasi 2 milioni e mezzo di specie che recano danno soprattutto alle colture, alle persone ma anche e soprattutto a un settore, quello della produzione di, eh, e della trasformazione dei suini che il cui, la cui contrazione, il cui danno per un eventuale embargo internazionale conseguente alla TSA eh, determinerebbe eh, un danno appunto stimato in 20 miliardi di euro. Quindi è una lotta importante che noi abbiamo. Con le nostre ordinanze abbiamo dato una risposta concreta, l'ultima del Presidente prevede addirittura molte agevolazioni, semplificazioni e concrete utilizzi anche dei bioselettori che sono i volontari degli ATC, dei CAC, che si possono mettere al servizio e si metteranno volentieri al servizio della nostra comunità per andare a contenere nel modo più importante eh, i cinghiali stessi. I cinghiali sono stati contenuti in grandi numeri in Regione Lombardia più che in altre, abbiamo un aumento da 7.400 del 2000 e eh, 20, 21 siamo passati a 16.400 al 2023. Eh, questo è segnale che le nostre iniziative funzionano. Oggi ci propongono anche di adottare il piano straordinario per il controllo della fauna selvatica. Noi lo faremo nelle prossime settimane, ma sicuramente più che carta noi vogliamo impegno dell'uomo e anche delle polizie provinciali e di tutti eh, gli attori che devono concretizzare atti amministrativi che, ripeto, eh, visti fine a se stessi rimangono solo carta. Noi siamo per agire in modo concreto.